许谁错，把人分得轻松，锁住恩怨的你我。情归何处？是海的漩涡，思念在时空穿梭。那场绚烂烟火，想说的话太多。花灯下，许个愿望，带我入梦。一束落空月色，映照花开红尘，遍地留遗恨，怎舍得？怎么舍得？故事一波波折，狂傲的心中，只成花，只有为他不舍。下许个愿望，带我入梦。故事一波波折，狂傲的心中，只成花，只有为他不舍，一世宠爱的承诺。小风没有关系，你知道吗？江城，喂，你没事吧？江城，你你是呆子吗你？你被蛇咬怎么不告诉我呀？现在怎么办呀？我走了吗？内心，强成，我告诉你，现在我就让你，我们俩扯平了。你要是再敢将仇报，我现在把你扔这，喂狼。姐姐，你醒了。江城呢？哦，岛主他蛇毒已经清了，但是身体还比较虚弱，现在在房间休养。那就好。这到底是怎么回事啊？哎，说来话长，我又被他给耍了。姐姐，现在岛主生病。
，岛内乱成一团。要不，我们趁现在偷船离开。现在啊？啊，他们绝对想不到我们会逃两次。嗯，不行。为什么？小风，这次如果不是秦上城的话，我不是石沉海底，就是中毒身亡了。所以，就算要走的话。也得等他彻底无视才行。更何况，海图是假的。什么？哎呀，那个秦上城简直是狡诈，他又诓了我一回。谁啊？花荣姑娘，是我呀。有大钱？哎，岛主醒了，让你过去一趟。哦。有大钱，让我把药给你端进来，你快喝了吧。那你快喝啊！我走了。我之前受伤，你为何不跑？嗯，你现在是要跟我秋后算账是吧？好，那我便告诉你，我花荣呢虽是女子，但也懂得知恩图报。你既是为了救我而受的伤，我自然有责任照料到你痊愈为止。不过啊，你别得意。这恩是恩，仇是仇，我既懂得知恩图报，也必懂得有仇必报。没什么事儿的话，我先走了，记得喝药。哎，你怎么了？哪里不舒服？疼，疼。浑身的骨头都好疼。浑身疼，我去帮你叫大夫。你等我一下。不必，你说。把药喝了，兴许就好了。哦。嗯。哎，怎么了？怎么那么苦啊？这良药苦口利于病，药自然是苦的。快点喝了吧。哎呀。等我一下吧，马上。不对呀、啊，你这是中了蛇毒，又不是断手断脚，凭什么要我喂你啊？这不给你一个报恩的机会吗？恩报完了，我走了。等会儿，等会儿，又怎么了？我睡了一天，睡不着了。拿本书给我念一下。你,你是要我拿本书给你？报恩去。好。报恩。嗯，念吧。山居秋明。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，帘动下渔舟。
想到，这海盗长得还挺好看。<笑>在里面。花龙花花龙姑娘。等着，等着，可以呀，你速度可以呀，这么快就把花龙姑娘给拿下。我这希望你们一大早来，有更重要的事情说。哦，对，过两天不是您的生辰吗？二当家的说要给你好好操办一番，让我来问问您的意思。这段时间兄弟们也辛苦，趁此机会，让大家好好乐呵乐呵吧。啊，放心吧，老大，我一定把你的生辰办得特别热闹。行。王孙自可留，这思路，睡吧，好好睡吧，我要走了。嗯嗯嗯<笑>青山横北郭，白水小东城，此地一为别。嗯。<咳><咳><咳><咳><咳><咳><咳>姐姐，你怎么在这儿？今日岛主生辰宴，院子里缺人，我就来了。哦，姐姐，这两日你还好吗？哎呀，你可别提了，那个秦尚成简直就是来要债的。你知道吗？光是喝药，他就能想出一百种方法折磨我，都快被他折磨死了。那怎么办？没事。反正呢，他的病也快好了，我的恩呢也快报完了。今天晚上趁他们在大厅祝寿的时候，我再去他房间找找海图。好，姐姐，嗯，万事小心。放心吧，我办事你还不放心吗？你也小心哦。好嘞。<笑>奇怪，厨房怎么一个人都没有？是不足拜师有余的人。嗯，是。来，各位兄弟，让我们敬岛主一杯。好。祝岛主年年有今日，岁岁有今朝，福同海阔，寿与天齐。谢诸位兄弟。
，接着喝。啊！老主，这第一碗酒呢，我敬你。祝您鸿福齐天，万事大吉。谢谢。这第二碗酒呢，是赔罪酒。之前兄弟有做的不对的地方，得罪了岛主，还希望岛主可以原谅。若岛主可以原谅兄弟的话，那便干了这一碗。岛主，你曾经救过我。只要你不越界，其他一切事情我都不与你计较，那就干了这一碗找不到你，快急死我了！是不要双生了，你赶快找个安全的地方躲起来。哎，那你呢？我要去提醒秦阳城啊！如果真的陈彪成事的话，那我们两个真的要命丧于此了。姐姐，哎，老主，活儿在此祝您生辰快乐，吉祥如意，财运亨通，带着兄弟们发大财。走吧，别喝，这酒有毒。啊？嗯？啊？什么？哎，花儿姑娘，你这是何意？你在那个酒里下了蒙汗药，想要趁机害死秦阳城，好取而代之。既有如此机密之事，你又如何得知啊？我是从厨娘那儿知道的。你还找人把我打晕，把我关押起来，我好不容易才到这儿的。秦阳城，我这次说的都是真的，我没有骗你。<笑>陈彪。可有此事？没有，没有啊！你不能听他的一面之词啊！好，那就叫楚宁。哦，哎，你强撑！哎呀，完了完了，还是晚了一步，早知道我直接跑了。别动！我的兄弟都吃过解药了，为何？为何？秦上城，你说为何？当初要不是我替你挨了一刀，你早就死了。当年之事我一直很感激。所以你现在收手，我可以既往不咎。你感激呀、啊？你因为一个姑娘，让我在兄弟们面前抬不起头，这叫感激？与他人无关，触犯道规者，一视同仁。道规？狗屁道规！我告诉你，从今以后，我就是刀鬼。来人，把他带下去。陈彪，我
我再给你最后一次机会。都死到临头了，还装大哥呀？带下去！你原来早就知道了，还故意晕倒，引我上钩。我还要了他，我捆了这孙子酒。不要打草惊蛇，你叫人把酒换了就行。哦，要来个瓮中捉鳖是吧？将他好好关进柴房，等我解决了秦上城，亲自来收拾他。咱们走。老大，花生姑娘被带走了怎么办？让她在柴房待着吧，那儿更安全。待事后再帮她出来。我已经再三劝你，可你执迷不悟。收手吧。原来是见死不救，亏我还这么着急来给他报信。兄弟们听着，一旦落入秦上城的手里，也是死路一条。今天我们就跟他拼了，上！之间的恩怨与他人无关，放了他。你果然心疼啊！想让我放他走？给我准备一条船，只要上了船，我便放了他。好。喂，你们不问问我的意见吗？少废话，秦上城会想办法救你的。谁要谈救啊？哎哎确实对我有恩，当年你替我挡了一刀，所以我才会对你那么纵容。就算你触犯了道规，我也只是小惩大戒。我问心无愧，但你依然欠我的。是，我是欠你。没错，我欠你的，我今日还你就是。啊啊啊！老大，老大，老大！从此你我两清了，带他下去。走，我不想死，我不想死，放开我！老大，放开我！老大，我想死！放开！好了，多亏岛主身体强健。
，接下来啊，只要每日定时换药，半个月即能痊愈。早说了，我没什么事嘛，你们各自去忙自己的事情吧。嗯，好的，老大，那你好好养病，剩下的事交给我们就行。走走走走走走走。小丫头，你留下。走了，大夫。哎，走走走走走走。你敢来告诉我酒中有迷药，可是为了报恩？嗯，你想多了，我只是觉得你比那个陈彪好上那么一点点，所以陈彪要是真的当上了岛主，我就真的没好日子过了。这么说，你对我不反感了？嗯，当然不是，蠢猪。那你还想逃离海岛吗？现在每天又有好吃的又有好玩的，我逃出去干嘛？只要你肯乖乖待在我身边，我一定会好好待你的。你头发乱了。不、哎，夜深了，我好困啊，你也赶紧睡觉吧，晚难道那海盗真的喜欢上我了？那倒好吧。老大。昨天参与叛乱的，连同陈彪，一共四十八个人，都已被打入大牢。接下来怎么处置？按照岛规，该怎么处置就怎么处置吧。是是。另外，昨日受伤的兄弟，每人发五两银子，让他们好好休息休息。好。哎，老大，那没没受伤的兄弟呢？你也想受伤？对了，今日怎么不见花荣？哎，是啊，哎，他该不会被昨天场面吓到了吧？嗯，你知道什么？说，老大，我听说花荣姑娘在婢女那儿借了一条裙子，正在房间里练舞呢。啊，练舞啊？这花荣姑娘肯定是被吓到了吗？你才被吓到！该该该该忙你的去。老大，抓紧机会哦。这是做什么？昨日你又救了我，我这自然是报恩啊！报恩？嗯。喜欢这份礼物吗？他为什么突然送我礼物？莫非他真的喜欢我？如果你喜欢的话，那就自饮三杯。这是我让厨房按我的法子做的菜式，快尝尝。嗯，味道不错。其他的菜不尝尝
天日我出海遇上了寒雾，完全无法辨别东西。你们出海的时候也会遇到这样的情况？遇到错的路，自然会遇到寒雾。谁叫你拿假海图折腾？那既然真海图已不在房间里，也不在你身上，那你放哪里？我，我这是心中不服，所以才问问。咱，你心有蹊跷，藏在哪儿我怎么知道？娘，你和三妹，我就告诉你。好。最后一杯，我把它放在拳头最安全、守卫最严密的地方。难道是兵器库？这酒后劲很大，你怕是醉了。不可能。你小心。都好晕。去让车。你怎么不问问昨天你自己做了什么？我，我，没想到你喝醉了之后那么主动。是不是害羞了？要不都让你打几下。杨超，我杀了你！杀了你！你这是干什么？想耍御用玩具的手段也要有个限度。你这种人根本就不配我耍手段。我再给你一次机会，你重新说。给我一万遍机会。带花容小姐回房，没有我的吩咐，不得离开。生气的，你不能把你撒在我一个人身上，对吧？再说了，这也解决不了你们两个人的问题啊！再来，大友，大友，你给我打，你给我打，好好好好。老大，我觉得吧，你应该站在花荣姑娘的角度，替她着想一下。你想啊，那大家闺秀岁数也不小。一个人在岛上孤苦伶仃的，一时想不通，自然咱也可以理解的，是不是？哎，老大，前大友说的对啊，那个
，那个哪个丫头遇到这种事儿，她都是一块大撕肠掉的，对吧？你再你再说了，那个花容姑娘那个性子，拿捏出气，也是理理所当然的嘛。对呀，老大，老大，听我一言。我觉得这个女孩子都是需要用来哄的，嗯，咱们就把咱们这个稀世珍宝啊，金银财宝呢，往那一送，让她觉得咱们对她是重视的，嗯，让她觉得心里装满了满满的爱，她肯定就满足了，不会闹了。嗯，不对呀、啊，不对呀、啊，啊，那个花容姑娘她不是这种爱慕虚荣的人，老大，让我说呢，咱们跟她诚心诚意的道过歉，这比什么都强，对吧？哎，凭什么我道？是她。自己练两个试试。啊！钱大友，你那是不是藏了不少好东西？呃，对，老大，他那藏了很多好东西。带我去看看。嗯。嗯。你们这是干什么？没有刀主吩咐，您不能出去。凭什么关着我？我要出去。谁让你们碰他的？心上。